吃得好，喝得好，还算没有良心。妍妍，要是你能在身边就好，唯有星空守护着我们的秘密。齐总，这封信的意思是，你去他的房间找找其他信件，我倒要看看他到底背着我干了什么。是，记住，嗯，不要让任何人知道这件事。明白。竟然敢背着我私藏情书！何经理，手捧花怎么办？啊，扔了吧。好的花挺新鲜的，秦总。可是这花已经过了八个小时了。我的设定里，麒麟不是最挑剔这些吗？红花玉意不错。那要是没什么事儿的话，我就先下班了。下班？现在？今天顶楼没客人，我申请了调休，想去买点东西。昨天的事，就没有什么想对我说的吗？嗯，昨天齐总的决策很英明，艾克斯先生和陆林心小姐的订婚宴又成功帮酒店吸引到了一大笔订单。我说的不是这个。绯闻的事情我也让公关部尽快澄清了，相信很快就能控制得住。要是没什么事儿的话，我就先下班了。谁允许你调休了？把地给我拖两遍。为什么？和陆岩，我讨厌别人对我撒谎。又一封，完了，又被发现了。怎么办？布鲁斯都写了什么？何经理，我们给你写的信收到了吗？怎么还不回啊？是在忙着跟麒麟恋爱吗？我跟艾克斯准备在家乡办婚礼，真希望你也在我们身边，只能写信寄托思念，希望你和麒麟也快些哦。何经理，今晚我就要和星星回 X 6 2 3了，真的很谢谢你。应该的，我会联系你的。这也太离谱了吧！还好身份没有暴露，还好不是亲属。齐总，这是陆林心小姐他们给我写的信，有什么问题吗？圣耀酒店禁止员工和客户私联，注意保持距离。你不是要下班吗？还不走？你不是要我拖地吗？不用拖了。啊？怎么不是布鲁斯的信啊？我已经黑进了圣耀的资料库。查询到传闻中 L 先生的中文名叫李文琪，不过他们也没有照片，所以我们只要找到同名的人，用真实证件入住圣药，就能引起麒麟的注意。这件事你去办吧。好，那何露言那边，请别让他知道。嗯，小荣子。那我就给你送份大礼。哎呀，哎哎，嚯！哎呀，哎，吕文琪，哎对，听珍妮说你很会演戏啊，还行吧，从小就热爱表演。哦、<笑>这次我希望你演一个神秘投资人哦。从现在开始，你的身份是投资人 L。哎 ，L， 怎么演啊？随便演。哦，反正也没人见过他长什么样子。
灯光调试。齐总，麦克风音量测试。一二三，三二一。中控，检查一下机位。齐总脸上有根睫毛。化妆师，哎，来了。何经理，帮我处理一下。直播要开始了，冷静点，何如言，他就是个纸片人，你紧张是吗？齐总，机位都已经测试完毕，台本的说好了也由您自由发挥，请。摄像账号第一次直播准备，三、二、一，开始。大家好，我是圣耀酒店创始人麒麟，很高兴能借助这个机会，让大家更多的了解圣耀。过去，圣耀总是有很多标签，但现在，我和我的团队正致力于打造更有温度的圣耀。他怎么跟我写的麒麟？越来越不一样了。用心发掘每位客人的个性化需求，提供独家定制的入住服务，欢迎大家入住我们圣耀。为大家介绍一下，这位是我们圣耀客房部何经理。嗨，大家好。从今天开始。何经理将会为大家不定期直播，分享我们圣耀的日常。这火怎么又落到我头上了？对，谢谢大家多多关注哦。接下来大家看到的就是我们酒店的前台区。何经理，嗯，嗨，好工作啊！哦，江江。这里就是我们圣耀的冷餐区，小龙，跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，这就是我们的厨师长。哎，这一个是我们跟玉石集团合作的新品蛋糕。何经理，你要不要替大家尝一尝？好呀。嗯，欢迎大家来圣耀品尝哦。调酒师 Michael， 大家好。你要一起玩吗？好啊！哇哦！打开了布。OK， 一二三，打开了布。Hello， 大家好，这里呢就是我们圣耀的小花园，这是我们的工作人员在浇水。啊！啊，对不起，何经理。我去帮你处理一下。哎，哎，哎，就下次小心一点。嗯，这个画面可太美好了。何经理，哦对了，顶楼客人到了，比预计时间提前了两个小时。嗯、啊。先生您好，是那位女士给您点的酒，她想要您共饮一杯。
。先生，久等了。先生，我是您的专属客房经理何路言。我入住酒店的事儿，不想让任何人知道。明白，这就带您上顶了。不用了，客房服务全部取消。这客人什么来头？不是我写的角色。最近，投资界的传奇、神秘独立投资人 L 再次创下业绩神话。L 颇为低调，所有信息也都进行了加密处理。但已经荣膺行业风向标之称的他，下一次投资目光将会看向何处？您觉得他会看好哪个领域？我又不懂投资，哪知道他看好什么？您看着不常运动啊？没时间。圣耀酒店有专门聘请的专业营养师，会帮 VIP 量身定制健康餐。您要吃过，我爱吃。吕先生，有任何口味上的偏好都可以告知，酒店会进行方案上的调整。你知道我是谁呀、啊？感谢吕文琪先生入住圣耀酒店，又或许该叫你 L 先生。齐总，是不是觉得自己很聪明啊？吕先生说笑了。圣耀酒店有着缜密的客户资料库，知道 L 先生叫吕文琪并不难。或许只是重名罢了。但能入住圣耀顶楼的吕文琪，我相信。不会只是巧合。这里就是我们圣耀的游泳池，今天带。新的泳池还没有对外开放，今天呢就不给大家展示啦。吕先生有任何需求，尽管吩咐就好。好。你刚才反应不是挺快的吗？当然了，我一看那客人就气度不凡。他是投资人，我就问问，知道客人什么身份，我才能更好的服务他。要不你先服务服务我？我今天运动了一天，浑身酸疼。我我我给你按摩，这不太合适吧？想什么呢？我让你去帮我教小石。哦，等会儿。明天晚上的时间留出来。明天晚上干什么？明晚你就知道了。和主播。明天晚上的时间留出来。明天晚上干什么？明晚你就知道了。和主播。哎，你看这条。齐总看何经理的眼神不清白，他们俩有问题。群众的眼睛果然是雪亮的、嗯。不过我跟你说，齐总他呀在准备一件事。啊！你刚刚说齐总在准备什么？哎，到时候你就知道了。那我们接着看。哎，我给你的。
是这样摔，还是这样摔？啊，这样吧，你迟到了。刚刚去送吕先生了，这是他让我给你的。何路言，这段时间你忙直播和顶楼客人的事情，辛苦你了。所以我决定，想奖赏你一下，我们放松一下，大吃一顿。好饿呀，先从哪个开始吃起呢？他一定很爱吃吧？自己不吃，又在考察我。我最爱吃的蟹肉配温泉蛋，你尝尝，看起来很新鲜嘛。今天厨师是跟我有仇吗？做这么咸，完全破坏了食材的口感。那这个呢？看这纹理，是草原上从小吃甘蔗菠萝听音乐长大的牛。这头牛差不多一岁。没错，你尝尝，怎么样？这肉怎么比路边的烤串还硬啊？不行，我今天必须去找厨师长谈谈。哎，何经理，齐总今天做的菜怎么样？他可是忙活了一下午。小石，你别说，我刚刚吃着，嘴里突然泛起了一阵回甘，余味悠长。我再仔细尝尝。你不用吃了。好嘞。那我们聊聊天。齐总，准备好了。何路言，我知道这段时间你为生要付出了很多，我们也变得越来越有默契。嗯，我也明白了你对我的心意。既然你对我有情。我也要表达我的诚意。接下来，我要把我的股权分你一半，我们一起打造全新的生涯。你确定要跟一个想打倒圣耀的人分股份吗？圣耀的财报，你之前也看过。以前圣耀确实亏损严重，但好在你的出现，酒店转亏为盈，你功不可没。你这是在提醒我，我的卧底行动有多失败吗？何路言，你愿意吗？呃，嗯、呃，我只是一个小小的客房部经理，为酒店付出那是应该的。圣耀能有今天，大家都功不可没。齐总，我不能接受这份合同。好，我明白了。我应该解释清楚了吧？他居然这么爱我，爱到不求回报